nashukuru Sheikh wetu Sheikh Abu Hamza kwa kuweka msingi mzuri wa mada hii. Ufahamu mzuri wa umuhimu wa imani. Mada hii au kadhia ya Palestina imepita katika marahili nyingi. Ametaja mahali ya kwanza tulipokamata msikiti mwaka ule wa 16 hijiria Umar bin Khattab akaandika mkataba wa wakazi wa Yerusalemu Masjid Aqsa iko Baitul Maqdis au Yerusalemu kwamba watu wake watakuwa na amani na watalindwa na dhulma Hiyo ahadi ya Umar bin Khattab mara ya pili salahuddin al-ayub mara ya pili msikiti unarudi unakuwa mikononi mwa maadui wa Uislamu waliokuwa hapo ni wale wa vita vya msalaba crusaders wanaitwa crusade ya kama mbili msikiti uko chini ya hawa kutoka Ulaya wana wa msalaba wamkamata msikiti sulahuddin alayyub aliweka nadhiri kwamba yeye hatocheka mpaka au komboe msikiti huo na akaandaa na mimbar ambayo ilikwenda akinuia kwamba wakiuteka msikiti hiyo itakuwa mimbar ya Masjid Aqsa na mpaka leo ipo mimbar hiyo sulahuddin alayyub katika Uh, dola ya ayubia lakini wakati unakamatwa na hawa watu wa, wa, wa msalaba nani aliyesababisha msikiti ukamatwe ilikuwa ni mashia daula tufatumiyin au the fatimid dynasty mashia ismailia walitawala kuanzia eneo la magribi kule mpaka misri ndio waliotumika kama njia ya watu wa msalaba hawa kwenda kuteka msikiti ule mara nyingi tukisema kwamba hawa watu wamekuwa mwiba dhidi ya waislamu basi historia ukijua utajua hiyo ilikuwa ni mara nyingine walioifanya walikuja wakafanya mara nyingine wakati wa kudondosha dola tu labasia inatekwa mji wa Baghdad na una, unaangamizwa na wa Maghul wa Mongolia waliotumika kuwa pitisha hawa walikuwa mashia hawa kadhia za kihistoria sisi alusuna wal jamaa twapigwa kwa ushirikiano wa mashia na maadui sasa msikiti ulikuja kuwa chini ya uislamu toka alipouteka salahuddin alayyub mpaka zama za dola tulothmania dola ya waturuki ottoman empire ilipofika dola ya waturuki mpaka ikaitwa na wazungu the sick man of europe yani mgonjwa wa ulaya kwa sababu turuki iko eneo la ulaya kwa sababu ya kudhoofika hafi dola haifi lakini ndio inatawala mpaka maka na madina mpaka jerusalem mpaka palestina yote iko chini ya nini dola hiyo Misri ilikuwa imeshadondoka iko mikononi mwa Waingereza. Ndio ukasukwa mkakati kwamba lazima sasa tuimalizie hii dola, Waislamu wao hawana dola, dola hii ilikuwa inalinda. Hao walioitwa Khuras Masjid Al-Aqsa walikuwa wakilipwa na dola Uthmania. Wakilipwa kwa mali za wakfu moja njia nyingine shekhe ya kunusuru Masjid Al-Aqsa ni kuanzisha aukafu za kunusuru msikiti ule cash work ndio iliyofanya kazi wakati wa dola tu Uthmania mimi nilienda Uturuki 2019 baada ya Donald Trump kutangaza kwamba mmoja wa Jerusalem sasa unakabidhiwa kwa kwa mawazayuni hawa rais wa Uturuki Rajab Tayyip Erdogan wenyewe wamebadili wanamuita Rasip Tayyip Erdogan lakini Rajab Tayyip Portugal aliitisha kongamano na wanawachuoni wa dunia nzima lilifanyika Istanbul mimi niliwakilisha Tanzania mwaka 2019 
wakati nikiwa kule tulipewa zawadi ya yani uh, sajal kubwa ambayo ina majina ya watu waliokuwa wakichangia pesa zao kunusuru au kusaidia usimamizi wa Masjid Al-Aqsa ninayo ofisini pale Center for Islamic Finance Compliance and Advice Civic barabara ya Lumumba na Morogoro hata ukitaka siku nyingine nipigie simu njoo ni kuonyesha saini majina na saini zao watu wakichangia pesa kuhakikisha dam ya Masjid Al-Aqsa ndio kadhia ilikuwa mikononi mwa umma kiasi hicho sasa maadui wakasema hii dola hii ndiyo inayolinda Palestina. Manake wanadai kwamba ni ardhi yao takatifu na wao. Wawe ni Mayahudi, wawe ni Manasara. Wanadai hivyo. Kwa hiyo sasa tuikamate hii tutaikamataje wakati Waislamu bado wanaamiri, wana khilafa, hata kama imedhoofika, khilafa tuthmania, wana khilafa hawa wana uongozi hawa unaotambulika mpaka Malaysia mpaka Indonesia. Wakati huo alikuwa mtawala wa dola Uthmania ni nani Abdul Hamid Sultan Abdul, Abdul Hamid wa pili alikuwa na nguvu mno huyu mwaka wa 1897 wa Zayuni mara nyingi tunapenda kuita wa Israeli hawa sio wa Israeli Israeli ni Yaqub alayhi salatu wasalam ukiwaita hawa wa Israeli sawa wana wa Israeli lakini ukawaita wa Israeli na taifa ukawaita Israeli dua zinaombwa za kulaani Israeli unakuwa unamlaani Nabii Allah Yaqub alayhi salatu wasalam hawa ni wazayuni aswahuyuni ya ni itikadi ya ya, 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 ya kuchanganya mafundisho uzayuni huu mwaka 1897 kuanzia tarehe 29 mpaka 31 mwezi wa 8 ulifanyika mkutano mkubwa wa wazayuni duniani. Huo mkutano ukaunda kitu kinaitwa The Zionist Organization, umoja wa wazayuni duniani. Mkutano ulifanyika kwenye mji unaitwa Basel. Basel ni Switzerland. Huko ndiko makao makuu hata ya haya mabenki ya riba duniani. Basel kuna maandiko yanaitwa Basel Agreement ndio ambayo yanasimamia mabenki ya riba duniani. Ni balaa huo mji. Mwaka huo 1897 kiongozi aliyatisha mkutano huu anaitwa Theodor Herzl. Theodor Herzl huyo ndio mzayuni alianzisha hii harakati ya kuikamata Masjid Aqsa. Na walifanyaji walitumia dola ya Uingereza. Wazayuni wana uchumi una nguvu sana mpaka leo wanashika uchumi wa dunia wazayuni hapa. Sasa kiongozi wa wazayuni pale Uingereza alikuwa akiitwa uh, bwana Rothschild. Walter Rothschild. Walter Rothschild huyo ndio kiongozi wa wazayuni akawaambia waingereza vita ya kwanza ya dunia ilipoanza vita ya kwanza dunia ilianza mwaka gani 1910 na ngapi 14 kwamba sisi tutawasaidia nyinyi waingereza kupambana na mjerumani lakini sharti lake mtupe ardhi kule Palestina turudi ndiko tulikotoka sisi ikaingiwa makubaliano ya maneno tu na hawa wakaamua waingereza wasaidie sasa wanasaidiaje wanasaidia kwa kuugawa ummat Muhammad waingereza ni mabingwa wa kitu kinaitwa divide and rule wagawe uwatawale hatuwezi kuwashinda hawa mpaka tuwagawanye na ndio aya aliyosoma shekhe hapa wala tanazahu fatafshalu wa yafhabari hukum msigozane mkagombana mtaishiwa nguvu kwa sababu mmoja wenu utakuwa upo na rihu kum bimana hadhukum hadhi yenu itapotea waingereza wanajua hii kwenye Qur'ani kwa hiyo tuwagawanye hawa tunawagawanyaje wakaamua kutumia afisa wao mmoja katika nchi ya Misri ilikuwa mikononi mwao wakati huo 
na wamejenga na ule mfereji wa Suez walikuwa wameshaujenga ule mfereji huyu afisa wao alikuwa anaitwa Sir Henry McMahon Sir Henry McMahon akaandika barua kwenda kwa gavana wa Arabia nani huyu Sharif Hussein ibn Ali Sharif Hussein ibn Ali alikuwa mtawala akitawala maka na Madina lakini kama mwakilishi kama gavana wa dola ya Waturuki Ottoman Empire akamwandikia barua akamwambia nyinyi waarabu ndio mnastahili kuongoza waislamu duniani kwa nini mnaachia Waturuki wanaongoza sisi tuko tayari kukusaidieni ikiwa mtaasi ikiwa mtaasi mkawa tayari kutusaidia kuipiga dola ya Uturuki tutakupeni khilafa la Arabia tutakupeni ukhalifa nyinyi wa Arabu mtawale sasa kama ndio viongozi wa umma wallahi ni historia ya uchungu sana hii hii historia ya uchungu mno kwamba sisi tulimalizo tulimalizana wenyewe Sharif Hussein bin Ali akasema naam mnatuahidi nini tuko tayari Huyu bwana akaandika barua ya walibadilishana barua hizo barua mimi nimeonyeshwa nilipoenda Uturuki hizi hapa barua Sharif Hussein bin Ali na Sir Henry Macmahon kwamba sisi tutakupeni silaha tutakupeni na pesa tutakupeni na mafunzo watu wa kukufundisheni wakapewa kanali mmoja kanali kutoka jeshi la Uingereza anaitwa Lawrence kanali TA Lawrence huyu kanali TA Lawrence alikuwa anajua mpaka lugha ya Kiarabu mpaka wakamuita Lawrence of Arabia ukiangalia picha zake leo huwezi kujua kama ni Mwingereza anavaa kilemba na hegali ile ndio alikuwa yatajawalu anatembea katika maeneo ya Warabuni ye ndio middleman kati ya Waingereza na Waarabu na silaha zilikuwa zinashushiwa port Saidi Sudan zinavushwa zinaingia eneo kule Waarabu wakashika silaha wameasi dhidi ya dola ya Kiislamu ya Uturuki Sultan Abdul Majid alijenga reli reli leo haipo alijenga reli kutoka Istanbul mpaka Madina reli kutoka Istanbul inapitia wapi Masjid Aqsa inapitia uh, Damascus inapitia inaenda maka inaenda mpaka Madina ukienda leo eneo lile lilojengwa reli kuna mataruma ya reli yamebaki Reli iliunganisha dola ya Kiislamu na ilianzia wapi? Rumelia. Rumelia ni iliko Serbia leo. Serbia Kosovo. Reli ilianzia kule. Sultan Abdul Majid. Na reli hiyo ilijengwa na Mjerumani. Ndio maana unaona hata kwenye vita ya kwanza ya dunia dola ya Waturuki ilikaa upande wa Mjerumani. Kwa sababu aliusaidia sana. Sultan Abdul Majid naye alikuwa fundi wa kuwagawa watu wa Ulaya. Wasiwe kitu kimoja. Wallahi reli ile ilikuwa inalipuliwa na Waislamu. Wanatega mabomu, wanalipua reli, treni inakuja huko ina askari wa, wa Turuki waliojaa kwenda kupambana na Mwingereza katika bara Arabu inalipuliwa, wanakufa askari wa Kiislamu aliyelipua Muislamu. Ikawa dola ya Uturuki inapigwa kwa ndani inapigwa kwa nje dola ya Kiislamu ya mwisho hatujawahi kuwa na dola tena ya Kiislamu ya pamoja ni dola hiyo ilikuwa inatawala kuanzia Filipino leo mpaka maeneo ya Algeria na sio Algeria tu mpaka kuna wakati mpaka Andalusia Spain dola ilikuwa inatawala paka Serbia paka Vienna Austria Austria ilikuwa kidogo ingekuwa mpaka Ulaya nzima imetekwa na mfalme Suleimani alikuwa na mpango wa kuteka mpaka Roma lakini waliungana wa Kristo wakahakikisha hawezi kufika huko na ndio mapambano ya kumzuia Mturuki asiweze kuiteka Ulaya moja ya njia ilikuwa ni hiyo sasa mwaka 1915-16 Waturuki wakawa wameishiwa nguvu bara Arabu ukienda Madina leo lango la kuingilia mji wa Madina lilijengwa na Waturuki lile imebaki kuta zake mpaka leo ziko ziko pale masjid haram masjid haram na hudumiwa kwa pesa za dola masjid nabawi kwa pesa za dola masjid aqsa kwa pesa za dola na inalindwa nguvu ya umma ilikuwa ni hiyo walipohakikisha wameondoa hiyo mwaka 1917 waingereza wakaandikishiana mkataba wa kuiuza 
ardhi ya Palestina kwa kwa hawa Wayahudi inaitwa the Balfour Declaration Balfour Declaration of 1917 wakati huo huo wameandikishana na Sharif Hussein bin Ali kwamba vita ikiisha tutakukabidhi bara Arabu mtaunda dola ya nini dola ya Kiarabu ya Kiislamu Vita na malizika 1919 Sharif Hussein bin Ali anawaambia haya tukabidhini dola Mwingereza anawaambia Sharif Hussein bin Ali samahani bwana tuna makubaliano mengine kati yetu na Wafaransa kwamba eneo lote lililokuwa dola ya Waturuki huku Mashariki ya kati litagawanywa kati ya Wafaransa na Waingereza Lebanon Syria na maeneo hayo mengine yatakuwa ya Wafaransa Iraq eh, na maeneo mengine haya paka ilipo eh, eh, nini Misri na kwingine itakuwa ya Uingereza na Palestina itakaliwa na Uingereza ila mji wa Jerusalem utakuwa ni under international trusteeship utakuwa chini ya uangalizi wa umoja wa mataifa wa zama hizo huko hapo Sharif Hussein bin Ali gada anawaambia waingereza hapa gadar mmevunja ahadi Sahiri makamao anamwambia ahadi gani hatukuwa na ahadi na nyie wapi tuliandikishana sisi tuna makubaliano na hawa wayahudi hii hapo Balfour declaration mwisho kuwafuta machozi Banu Hashim wakapewa eneo linaloitwa Transjordan ndio hiyo Jordan ya leo Daula tulahashimia alordonia ndio wamepewa eneo lile tawaleni hapa kifuta machozi wakati huo maeneo mengine yote bahati nzuri ikaanza haraka ya kina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na amiri wa Diria Muhammad bin Saudi ndio ikakomboa ikaundwa Daula to Saudia leo vinginevyo maka na Madina nazo zingekwenda zingekwenda sasa tukaenda hali hiyo vita imeisha hao Wayahudi wana mkataba sasa nini kinafanyika idadi yao wakati huo walikuwa laki nne tu wanaishi pale na mfalme sultan abu majid wa dola ya uturuki aliwapa amani kwa yule mkataba wa umar mkataba wa umar kwamba wata, watu wa dini mbalimbali wataishi pale bila kubuguliwa walikuwa laki nne tu wakaanza kuingizwa kwa nguvu yani uhamiaji wa wayahudi kutoka sehemu yoyote duniani ikaitwa alia alalia ni, ni kuhama kwa wayahudi kutoka maeneo mengine na waliokuwa wanawezesha hili ni kina nani damu ilitoka kwenye hayo zionist organization wa matajiri hawa kuna lord rashid na wengine walitenga mali nyingi nyingi ukitaka kuhamia Palestina we Wayahudi unapewa usafiri na kila kitu na unaaidiwa ukifika pile utapewa ardhi na nyumba. Nguvu ikatumika ya pesa lakini sasa wa, wa Palestina wakashtuka. Ikaanza mapambano ya wa Palestina mle ndani aliyokuwa anasema wanalinda Aqsa. Mufti Al-Amin, Al-Amin, mufti wa Al-Quds akatoa ilani ya vita dhidi ya Waingereza. Waingereza wakatoa na tawala Palestina. Mwaka 1929 kulikuwa na mapambano makali ya Palestina lakini walishindwa kwa sababu hawakuwa na nguvu za silaha. Halafu pia kulikuwa na wengine mle wana wanafik. Ikaenda hali ya namna hiyo 1939 vita ya pili ya dunia ikaanza lakini kabla ya vita pili ya dunia wa Palestina wakainuka tena kupambana na Waingereza. Vita ya pili ya dunia ina inamalizika Muingereza nguvu zimekwisha akaamua kuisarenda Palestina kwa umoja wa mataifa ndio ukafanyika ma, 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 nini e, e, azimio la kuigawa ardhi ya Palestina pande mbili eti pande watachukua wayahudi hawa mazayuni na pande nyingine waislamu mataifa ya Kiislamu yakakataa likapigwa kura mwaka 1947 ikapigwa kura hapo hapo anapoitwa umoja wa mataifa Azimio la baraza kuu la umoja wa mataifa namba 181 likaamua kwamba ardhi ya Palestina yagawanywe mapande mawili. Ukiangalia ramani hivi utaona eneo lililotengewa wa Yahudi na eneo lililotengewa wa Palestina. Mataifa ya Kiislamu yakakataa ikapiganwa vita ya kwanza kati ya mataifa ya Kiislamu. Hasa hasa ni ya Kiarabu kwa sababu ndio ilikuwa karibu pale. Misri ikatoa jeshi ikatoa jeshi Syria, ikatoa jeshi Jordan, ikatoa nguvu za pesa Saudia, Iraq ilitoa jeshi kabisa. Irani haikupeleka pesa wala mtu. 
Iran ya kishia haikupeleka pesa wala mtu mataifa yote ya Kiislamu yalichangia wanajeshi na wakachangia na pesa vita ikapiganwa lakini vita inapiganwa waingereza na wamarekani na mataifa ya Ulaya yanasaidia wayahudi silaha walizonazo waislamu wamenunua kwa hawa hao kwa hiyo wanajua nguvu ya majeshi ya waislamu wanajua silaha gani walizonazo mafunzo walionayo tukapigwa vibaya sana Fuji matisana 48 Tukarudia tena 1956 vita ya pili kati ya mataifa ya Uislamu na Wazayuni. Kwanza 1948 Wazayuni wakatangaza dola yao. Dola ya Kizayuni ikatangazwa waziri mkuu David Ben Gurion. David Ben Gurion. Taifa likatangazwa na bendera yao ina nyota ile ya Daudi, wanaita nyota ya Daudi, six sided star. Na ina mistari blue na ina na, 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 nyeupe. Bendera ya hao kwa Yahudi. Taifa likajiza titi wakapewa masilaha na mafunzo na askari wa kuwalinda waislamu wakaja tena mwaka sita, tukapigwa tena sita. sasa mtashindaji wakati mmefarakana sheikh kama ulivyosema tumefarakana mtafariku na mnaenda kusimama kupambana na adui e mwenye umoja mtashinda wapi ikaendelea hivyo hivyo mwaka saba, Jamal Abdul Nasir jeshi kubwa kuliko yote Silaha za Warusi na kila kitu mapambano sasa tunaizupa sukuma hawa Wayahudi mpaka baharini waishie huko. Oh. Hii ilikuwa hazima ndio ilikuwa kushindwa kubaya kuliko kote. Pigwa mpaka ikatekwa na Jerusalemu yenyewe. Paka Masjid Al-Aqsa ndio ilitekwa mwaka huo, mwaka wa 67. Tukaendelea hivyo hivyo mwaka tatu vita ya mwisho ya kujibaraguza Waislamu tuinuka kupambana kukomboa Masjid Aqsa na Palestina tukapigwa vibaya sana katika vita iliyoitwa Yom Kippur War mwaka tatu. Falume Faisal kwa kugundua wazungu kumbe wanaisaidia dola ya Uyahudi aliamua mataifa ya Kiislamu yasiwauzie Marekani na watu wa Ulaya mafuta ndio ikaingia balaa kubwa la kupanda kwa mafuta na mataifa ya ya, ya, ya Arabuni yakaja yakapata utajiri kubwa sana kwa bei za mafuta na kujaribu kujitutumua lakini kuanzia tushindwa mwaka tatu wa tukusimama tena mwaka sita Misri ikasalimu amri kukawa na mkataba wa amani kati ya Misri na dola ya Wazayuni wakati wa Anwar Sadat naona eh kitokea cha pale mwaka wa elfu moja mia tisa na tisini wa Palestina sasa wanapambana wenyewe tu sasa mataifa haya ya Kiislamu yameshaacha hata kusaidia tena mwaka tisini Arafat naye na PLO yake akawa ameamua ma, ma, mkataba wa amani mataifa mawili mkataba wa Oslo Norway mwaka tisini hapo ndio nguvu zimeisha tunajaribu kukubali basi hata hicho mtu tuibia chukueni angalau tuacheni na sisi kidogo ila Jerusalemu itakuwa makao makuu ya Palestina hiyo haijakubalika mpaka leo mpaka kesho hatujawahi kusimama tena sababu ni kwamba tulibadili kama alisema shehe Kadhuia hii ilikuwa ya umma ikawa kadhuia ya kisiasa. Kadhuia tu siasa sasa. PLO chama cha ukombozi tu wa Palestina. Wala sio tu kwamba ni kuhusu Uislamu. Hakuna. Na mle ndani kulikuwa na waya wa, 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 wa Kristo. Kama kina Hana na Sharawi na wenzake. Wa Palestina kuna wa Kristo wengi tu. Hata Biblia yao ni kwa Kiarabu. Siku moja nilifungua nikakuta wanasali sasa nashangao nasema wa qala rabbuna almasihu isa ibn maryam sasa kadhani hao wanasoma nini labda Qurani kumbe ni padri anaendesha misa biblia yao ni ya kiarabu wa palestina eti wamo mle kwenye umoja wa kuikomboa palestina wapi mnaweza kukomboa kwa namna hiyo kadhia kageuka kuwa kadhia ya kisiasa kwa hiyo ndugu zangu kilichotufanya tupoteze kwanza ni usaliti wa kuwapiga dola ya Kiislamu ya Waturuki tukaiangamiza wenyewe ambayo ilikuwa ndio mlinzi wa ardhi ya Palestina pili kugawanyika kwa umma kwa Waislamu tuligawanywa na adui kukaja na nini na swala la uh, taasubi likaja na swala la taasubi ya kikabila kwamba wao Waturuki sisi Waarabu na hata leo hii bado tunayo sisi weusi wale waarabu wale watu gani hatuzungumzi kama umma tunazungumza na masuala ya ubaguzi wa rangi baina yetu wenyewe kwa wenyewe lakini pia ni kutegemea eti umoja wa mataifa ndio utakao tatua tatizo la Palestina hili ni tatizo 
Haiwezekani aliyosaidia tuibiwe atusaidie turudishio mali yetu. Haiwezekani. Hata tukesha tunawaomba umoja wa mataifa. Wametoa maazimio mengi ya kuikemea dola ya Kizayuni hajatekelezwa hata moja kwa sababu wao ndio walioitoa Palestina yetu na Masjid Aqsa yetu ikawa mikononi mwa hawa. Nini cha kufanya ndugu zangu? Sheikh amesema umoja wa umma, hiyo sina cha kuongeza. Itiswao. Itiswao umma. Ha? Pili tuliondoe swala la Palestina lisiwe la kisiasa. Tulirudishe kwamba ni kadhia ya kidini ni kadhia ya waislamu. Sasa kama utapenda usaidie kama upendi shauri lako. Tatu tuandae umma. Tuandae umma kwa elimu, kwa nguvu zote kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aitu lahum mastatatum min quwwa wa min ribatul khair turhibuna bihi adu Allah wa aduakum wa akharuna minhum la ta'lamuna hum Allah ya'lamun. Aya ya 60 ya sura Tauba tuandae nguvu nguvu ni pamoja hata na soha watu mwamko watoto wetu wajue kuna Masjid Aqsa huko kama wanajua leo wanajua Ronaldo wanajua Messi wanajua nani wajue kuna Masjid Aqsa na kwamba ni msikiti wetu na kibla yetu ya tatu hili muhimu sana kwamba lazima kuwe na nguvu ya maandalizi ya umma ya kielimu ya kimwamko huo umoja na vingine lakini jingine lazima basi tuweke nia sasa ya kupambana kurejesha msikiti huu kama alivyokomboa Uh, Umar ibn Khattab eh, kama alivyokomboa Salahuddin al-Ayubi na sisi tuamue sasa tunataka kukomboa Masjid Aqsa mahama qallaqu watna namna gani hata nguvu zetu ziwe ndogo namna gani tuweke azma kwani Allah ametuambia wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah mara ngapi kundi la qalil qalil hapa sio idadi tu qalil hata nguvu Watu walikuwa na nguvu ndogo mara ngapi walishinda kundi kubwa hawa wana maslahi Israeli dola hii ya Wazayuni samani dola ya Wazayuni leo ndio dola pekee mashariki ya kati ina silaha za nyuklia dola pekee yake ina silaha za nyuklia ndio maana dola yote mashariki ya kati kiinuka kuwa na silaha za nyuklia inapigwa Iraq ilitengeneza kinu cha nyuklia Wayahudi walienda wakakipiga wakakimaliza waka, waka Irani hiyo hapo inajaribu kuwa na silaha nguvu za nyuklia imepigwa na yenyewe wana science yake wana uwawa yani wanatakiwa mwenye nguvu mashariki ya kati awe ni Wayahudi peke yao kwa hiyo tujitahidi kuwa na azma ya kukomboa Aqsa jingine tuunganishe waislamu wa Palestina wamefarakanika sasa hivi waislamu wa Palestina sasa hivi wamefarakanika kuna PLO kuna Hamas sio kuna Islamic Jihad wamegawanyika mapote mapote hawako kitu kimoja Hawa wakiungana hawa itakuwa tuna nguvu ndani ya Palestina itabaki sasa nguvu kutoka nje tu tuwasaidie namna gani unaona hilo muhimu sana maana sasa hivi ukiangalia Iran ilibakia Sheikh Jazakallahu khairan mkuja na fikra hii ilibaki anayezungumza kadhia ya Palestina ni Iran Iran ya ushia hii mpaka ikaweka na siku wenyewe unaita Quds Day ni mwezi wa tisa hiyo siku wanaandamana na nini kudsi na hivi wanatumia kuonyesha wao ndio wenye uchungu na mambo ya umma wa turafa za umma sasa sisi alusuna wal jamaa tuko wapi kama hii imekuwa ni kadhia ya mashia wa Iran sisi alusuna wal jamaa tuko wapi lazima tuirudishe katika mikono ya wale ambao wanasaiki kuwa naye kwa hiyo wale wa Palestina mle ndani tufanye juhudi kuwaunganisha wawe kitu kimoja na la mwisho tuondokane na ile swala la alaswabia alaswabia alqabailia alwatania eh? kwa mimi mtanzania wale wa Kenya au Arabu au weusi tuondokane na hili swala taasubi hii tuondokane tukibakia nayo hii hatuwezi kufika kuikomboa eh, Masjid Al-Aqsa Mwenyezi Mungu atujalie na mimi naomba dua hiyo kabla hata tujafa basi tuweze kudirikiwa kusali rakaa mbili pale Masjid Al-Aqsa jazakumullahu khairan wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh